FI ASM or WAF. So, big IP family la ASM is one of the intelligence model, special intelligence model. Uh, we have to know that in FI la are many models. Uh, over model kuhun, thani thani requirements are many models. We have to know that we are using the requirements of the FI. It's like uh, local traffic manager, solra, LTMR, kla, or else GTM, ASM, AP. We have different models. And the mari, ASM is one of the intelligence model. So, what is the abbreviation of the Application Security Manager? So, now we have clarity. If you want to see this model, you can see the Application Security. So, one model is one feature. So, this model is designed to be secure. So, this model is secure. So, this model is secured. So, this model is secured. So, this model is secured. So, this model Apna web application firewall. That is layer 7 firewall. Nu okay. So, we in the course, we will learn the FIA model. We will the WAF model. In the model le, nama inna na, complete uh, application security. Okay. Applications are secure. Then, what are the application attacks? What are the attacks? What are the application attacks? What are the different types of uh, uh, different types of application attacks? What are the web application attacks? What are the and the over attacks? We will see in lab. We will see the details. We will see the attack. 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 So, over attack. We will see the attack. We will see the attack. We will see the attack. அப்புறம் அந்த அட்டாக்க எப்படி வந்து மிட்டிகேட் பண்றது ஓகே யூசிங் FI இந்த பர்టిక్యులர் FI ASM மாடலன்ற இந்த மாடல் இந்த WAF மாடல் யூஸ் பண்ணி எப்படி அந்த அட்டாக் எல்லாம் நம்ம வந்து மிட்டிகேட் பண்ண மிட்டிகேட் பண்றது மிட்டிகேட் பண்ணி நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி நம்ம செக்யூரா வச்சுக்கிறதுன்றத பத்தி இன் டெப்தா என் டு என் பார்க்க போறோம் அதே மாதிரி இந்த இந்த மாடல்ல இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸையுமே இன் டெப்தா என் டு என் நம்ம வந்து கத்துக்க போறோம் ஓகே this is very interesting for the model. This is full of security involved. Attacks, this is mitigated. This is the very full of it. This is very interesting for so in 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 the video vandu just asm pathina or overview kudukiradhu da indha video so just idha pathina or overview vandu paakalam indha video la okay so na yetne sonna mari idhu vandu or layer 7 firewall okay idha vandu icsa lab vandu certify pannirukanga idhu vandu or l7 waf nu solittu adha layer 7 web application firewall nu solittu icsa lab vandu certify pannirukanga adhe mari ungala application enga host ah indhalum seri maybe vandu traditional way or or physical hardware la or dedicated Hardware liyo, or else or VM liyo. Ila niya cloud liyo, achin niya na kuda. An application sa niya vandu rambo secure a achin kara dikhe in the model. Yeh sam vandu ungul helpful la rko. Adi madhi vandu pa dikhe na mat FI or da model zir kliya. LTM, GTM, so on. So, that's why the ASM is built in the TMOS operating system. So, we have to look at the FIO's own operating system, traffic management operating system. This is an intelligent operating system. So, this is the ASM built in the ASM. That's why we have to use this particular model. If you use ASM, we can use this as well. If you use FI, you can use it as a virtual server. You can use it as a VM edition. You can use it as a hardware appliance. You can use it as a VPN. Perayaan chassis madri, anda ur perih host la, anda multiple guest wajib niaga pantri nalo. Anu mari perayaan chassis la kuda. Use pani kau mudiyo. Adem mari, ini mandi, nama kau mandi, awam top ten, apa ini solat kuriya top ten critical web web application security risk kalau mandi mitigate pandra dikk, anda attack selalu mandi, nama mitigate pandra dikk helpful la, rekap prevent pandra dikk helpful la, rekap. Adem madri, anda pasing ini nak, ini tu one of the ur advantage jenan pasing ini, nih ini tu stand alone awu use pani kemudian, nama itu untuk stand alone awu use pani kemudian, at the same time other models of FI ada kelia, LTM, DNS, APM, ini tu kuda integrate pani kemudian. Stand alone ni, saya solat rena, ipo in in noda network ke FI itu baiknya use panewe illa, okay? Naa beru web application security kah, matu nda na use panu pora, apni nak na beru ini sam matu menu nana use pani kemudian, at the same time, illa in noda network la already na wandu if you have a solution for LTM, GTM, APM, you can use it. In this situation, I can integrate it with the ASM model. So, this is the two things. If you look at this, you can use the L7 DDoS defense as a mechanism in the ASM model. This is easy to detect and mitigate. It is very successful in the layer 7 DDoS. 
இப்போ ஒரு கேள்வி வரும் நம்ம கிட்ட தான் ஆல்ரெடி ஃபயர் வால்னு ஒன்று இருக்கே அப்புறம் எதுக்கு நமக்கு லேயர் செவனில் ஃபயர் வால் எதுக்காக வேஃபு வெப் அப்ளிகேஷன் ஃபயர் வால்னு எதுக்கு டெடிக்கேட்டட் ஒரு ஃபயர் வால் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும் இல்லையா ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபயர் வால்ஸ் எல்லாமே லேயர் த்ரீலேயும் லேயர் ஃபோர்லேயும் தான் ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ லேயர் த்ரீ லேயர் ஃபோர்னால் என்ன இப்போ நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஃபயர் வால்ஸ் என்ன பண்ணும் நம்ம ரூல் எழுதலாம் இல்லையா என்னென்னு ரூல் எழுதுவோம் இந்த பர்டிகுலர் சோர்ஸ் ஐபி அட்ரஸில் இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் மேபி அது வெப் அப்ளிகேஷன் அந்த சர்வரோட ஐபியாக இருக்கலாம் இல்லை வாட் ஒரு டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் ஓ இந்த பர்டிகுலர் சோர்ஸ் ஐபியிலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெஸ்டினேஷன் ஐபி அட்ரஸ்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் போர்ட் நம்பரை யூஸ் பண்ணி ஒரு டிராஃபிக் வந்துச்சுன்னா இதை அலோ பண்ணு இல்லை டினே பண்ணு இதுதானே பண்ண முடியும் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபயர் வால் ஃபயர் வாலில் நம்ம இதுதான் பண்ண முடியும் லெகசி ஃபயர் வால்ஸில் ஸோ இதுதான் வந்து லேயர் த்ரீலேயும் லேயர் ஃபோரில் மட்டும்தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சோர்ஸ் ஐபி ஒரு டெஸ்டினேஷன் ஐபி ஒரு டெஸ்டினேஷன் போர்ட் நம்பர் இதை மட்டும்தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நம்ம ரூல் எழுதுவோம் இந்த இந்த சோர்ஸ்லேருந்து இந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு வர்ற பேக்கெட்டை யூஸிங் திஸ் போர்ட் நம்பர் அலோ பண்ணு இல்லை டினே பண்ணு இது தான் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து லேயர் த்ரீ அண்ட் லேயர் ஃபோரில் தான் ஒர்க் ஆகுது அதனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நெட்ஒர்க் அட்டாக்ஸை மட்டும்தான் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்கு இது லேயர் த்ரீலேயும் லேயர் ஃபோரில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகிறதால இட் டோன்ட் ஹேவ் அ விசிபிலிட்டி அபவுட் லேயர் செவன் இல்லையா அந்த செஷ் அந்த அதோட ரெக்யர்மெண்ட் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா எதிர் அலோ பண்ணும் இல்லை டிலே பண்ணும் டினே பண்ணும் லேயர் செவனோட விசிபிலிட்டி அதுக்கு கிடையாது அதனால் லேயர் செவனில் நடக்கிற அட்டாக்ஸை இதால் மிட்டிகேட் பண்ண முடியாது நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் லெகசி ஃபயர் வால்ஸை வச்சு நம்ம லேயர் செவனில் நடக்கிற அட்டாக்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது அதனால தான் நம்ம வந்து வேஃபுக்கு போகிறோம் விச் இஸ் லேயர் செவன் ஃபயர் வால் விச் இஸ் ஸ்பெஷலி டிசைன்ட் டு ப்ரிவெண்ட் த அட்டாக்ஸ் இன் தி லேயர் செவன் இல்லையா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து ஏஎஸ்எம் வந்து ஒரு ப்ராக்ஸி அப்ளையன்ஸு இது வந்து உள்ளே வர்ற ஒவ்வொரு ஹச்டிடிபி ஹெச்டிடிபி பேக்கெட்ஸையும் ஹச்டிடிபிஎஸ் பேக்கெட்ஸையும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து செக்யூராக வச்சுக்கிறது இது வந்து அதே நேரத்தில் இது வந்து ஒரு ப்ராக்ஸி கைண்ட் ஆஃப் அ செட்டப் வெறும் ஃபயர் வாலாக மட்டும் இல்லாமல் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ராக்ஸி செட்டப் ஆல்சோ ஸோ இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது மட்டும்தான் கிடையாது நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன் இட்ஸ் நாட் லிமிடெட் டு திஸ் ஓகே ஸோ இதோட ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்எம் மாடல் வரும்போதே த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் அட்டாக் சிக்னேச்சர்ஸோடு வருது அதே மாதிரி த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ்ன்றது இட் வில் கீப் ஆன் அப்டேட் அப்டேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அட்டாக் சிக்னேச்சர்னா என்ன அது எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக அடுத்த அடுத்து நம்ம ரொம்ப இன்டெப்தாக பார்ப்போம் பட் ஜஸ்ட் அண்ட் ஓவர் வியூவாக பார்த்தோன்னா அட்டாக் சிக்னேச்சர்ன்றது ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இல்லை பேட்டர்ன்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுனாக்கா அட்டாக் இப்போ நடக்குதா அப்படின்றத வந்து மேட்ச் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ஏற்கனவே நடந்த அட்டாக்ஸோட பேட்டர்ன்ஸை தான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகே அதே பேட்டர்னில் ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சு அதே பேட்டர்ன் ஒரு டிராஃபிக் வருதுன்னா இதை வந்து அதோட மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும் ஓகே அப்போ வந்து இது வந்து அட்டாக் அப்படின்னு வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக ஓகே இது ஜஸ்ட் ஒன் ஓவர் வியூ தான் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆஃபர்ஸ் வேரியஸ் பாலிசி பில்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வந்து எப்படினாலும் பாலிசி பில் பண்ணலாம் எப்படினாலும்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு பேசிக் பாலிசி கிரியேட் பண்ணணுமா ஓகே பண்ணிக்கோங்க இல்லை நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ரென்சிவாக ரொம்ப இன்டெப்தாக இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒவ்வொன்றையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி பண்ணணும்னா அப்படியும் பண்ணலாம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய நமக்கு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது நிறைய நமக்கு எப்படி சொல்கிறது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் அ பாலிசிஸை நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து இதோட இன்னொரு ஃபியூச்சர் பாருங்களேன் இந்த பர்டிகுலர் வேஃப் தான் அதாவது எஃப்ஐயோட ஏஎஸ்எம் மாடல் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேஃபு தட் தட் கேன் பி இன்டெகிரேட்டட் வித் எனி தேர்ட் பார்ட்டி வர எக்ஸ்டர்னல் வல்னரபிலிட்டி ஸ்கேனிங் டூல்ஸ் ஃபார் பில்டிங் தி செக்யூரிட்டி பாலிசிஸ் ஸோ மார்க்கெட்டில் நிறைய வல்னரபிலிட்டி ஸ்கேனிங் டூல்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ வல்னரபிலிட்டி ஸ்கேனிங் டூல்ஸ் என்ன பண்ணும் நம்ம அந்த ஸ்கேனிங் டூலை நம்ம நெட்ஒர
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ லொக்கேஷன்ஸ் அண்ட் ஐபி இன்டெலிஜென்ஸ் இதுக்கு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில் இருக்க யூசர்ஸ் ஆர் பர்டிகுலர் கண்ட்ரிலேருந்து எனக்கு வந்து என் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஐ கேன் ப்ரிவெண்ட் இட் ஸோ ஏதோ ஒரு சம் எக்ஸ்பை கண்ட்ரி இருக்குது அந்த கண்ட்ரிலேருந்து எனக்கு அந்த கண்ட்ரியில் இருக்க யாரும் என் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ மேபி ஏதோ செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ்க்காக நான் டிசைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னால் அதை பண்ண முடியும் அந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரியை வந்து நான் டிஃபைன் பண்ணி அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற எந்த ஒரு ரெக்வஸ்ட்டும் அந்த கண்ட்ரிலேருந்து அரிஜினேட்டாக என்ன <laughs> டேட்டா கார்டு டேட்டா கார்டுன்றது ஒரு சூப்பர் ஃபியூச்சர் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சர்வர்லேருந்து வர ரெஸ்பான்ஸில் சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதையுமே லீக் ஆகிடக்கூடாதுன்னு ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அஸ் லைக் வந்து நம்மளோட கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம் சோஷியல் செக்யூரிட்டி நம்பராக இருக்கலாம் ஆதார் கார்ட் நம்பர் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் வாட் எவர் வி ஃபீல் தட் இட் இஸ் அன் சென்சிட்டிவ் சென்சிட்டிவ் டேட்டா அது வந்து சர்வரோட ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து லீக் ஆகக்கூடாதுன்னு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நம்ம அட்டாக்கெலாம் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பட் ஸ்டில் இப்போ நான் இங்கே எல்லாமே ஓவர் வியூ தான் கொடுக்குறேன் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம இது எல்லாமே ஒவ்வொரு அட்டாக்குமே நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக செய்வோம் அது அப்போ வந்து நம்ம வந்து டீட்டெயில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம் பட் ஸ்டில் இங்கே ஓவர் வியூ தான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இந்த இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டலில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து உங்கள் கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போது உங்களோட கிரெடிட் கார்டு நம்பர் வந்து அங்கே சேவ் ஆகிருக்குமா அந்த போர்ட்டலில் ம் மேபி லாங் பேக் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க சேவ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ஒன் இயருக்கு முன்னாடியும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியும் வாட் ஓவர் இட்ஸ் இப்போது நீங்கள் திருப்பியும் அதே போர்ட்டலில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்கனாக்கா அங்கேயும் காம்ஷன் காமிக்கும் சேவ்டு கார்டு அப்படின்னு காமிச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு கார்டெலாம் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த அந்த நாலு மூணு கார்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸே காமிக்கும் எப்படி காமிக்கும் ஒவ்வொரு கார்டோட லாஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பரை மட்டும் காமிக்கும் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் காமிக்கும் இப்போ சிக்ஸ்டின் டிஜிட் கிரெடிட் கார்டு நம்பர்னா லாஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட்டை மட்டும் தான் காமிக்கும் முதல்ல இருக்க அந்த பது பன்னெண்டு டிஜிட்டுமே மாஸ்க் பண்ணிடும் ஒரு ஸ்டார் ஸ்டாராக காமிச்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு டேட்டா கார்டு இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போது நீங்கள் பார்க்கும்போது அது அது வந்து என்னது ஆக்சுவலாக அந்த போர்ட்டல் சர்வர்லேருந்து உங்களுக்கு வர ரெஸ்பான்ஸு அந்த ரெஸ்பான்ஸில் உங்களுக்கு அந்த மொத்த செக்யூ உங்களோட கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷனையும் காமிச்சிச்சுன்னா அது வந்து ஒரு வல்னரபிலிட்டி தானே ஒரு ப்ரீச் தானே ஸோ இப்போ என்ன வருது அந் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வருது அட் த சேம் டைம் வந்து ஃபுல்லாகவே கிடைக்கல மாஸ்க் பண்ணிடுச்சு இல்லையா சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை மாஸ்க் பண்ணிடுச்சு அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நாலு நம்பரை மட்டும் காமிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அதுலேயும் நிறையா பண்ணலாம் மாஸ்க் பண்ணலாம் இல்லை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரெஸ்பான்ஸில் வருதுன்னா அதை பிளாக் பண்ண முடியும் நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவாப்ஸ் டாப் டென் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அவாப்ஸ் டாப் டென் இருக்கிற டாப் டென் வல்னபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே மிட்டிகேட் பண்ணிடலாம் டீடாஸ் ப்ரிவைட் பண்ண முடியும் பாட்டை கூட டிஃபென்ஸ் பண்ண முடியும் பாட் அட்டாக்ஸு பாட் அட்டாக் என்ன பார்த்து பாட்டுன்றது நத்திங் பட் அ ரோபோ மாதிரி தான் இதுக்கு வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் தான் இப்போ நிறைய இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெப் அப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சைடில் வந்து சப்போர்ட்டுக்கு எதுவும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆன்லைன் சேட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா நம்ம வந்து சரி ஓகே பண்ணுவோம் <laughs> ஒர்க் ஆகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்க தான் இந்த மாதிரி பாட்டு வச்சு கூட அட்டாக் வந்து பண்ணுவாங்க எப்படின்னாக்கா எங்கள் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஓகே நீங்கள் ஒரு பாட்டு டிசைன் பண்ணி அந்த பாட்லேருந்து யூ கேன் க்ரியேட் என் நம்பர் ஆஃப் பேக்கெட்ஸ் கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் பேக்கெட்ஸ் நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் ரெக்வஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் டுவர்ட்ஸ் பர்டிகுலர் வெப் அப்ளிகேஷன் அப்போது அந்த வெப் அப்ளிகேஷனோட கெப்பாசிட்டி தாண்டி நீங்கள் ரெக்வஸ்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த சர்வரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து
அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டிக் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு நாலஞ்சு இமேஜஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இதில் எங்கெங்கெல்லாம் கார் இருக்குன்ற இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்கள் எங்கெல்லாம் பஸ் இருக்குன்ற இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்கள் ஹில் இருக்க இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி ஒரு எட்டு இமேஜெல்லாம் கொடுத்து எட் நைன் இமேஜஸ்லாம் கொடுத்துட்டு அது ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெண்டு மூணு டிடெக்ட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து ஏஎஸ்எம் மாதிரி தான் வேஃப் தான் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி மெக்கானிசம்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாட்டை வந்து பாட் அட்டாக்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி கேப்சர் ஓகே அதே மாதிரி இதில் வந்து ஒரு டீட்டெயில்டாக சூப்பராக வந்து நம்ம வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஃபியூச்சர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த சாம்பிள் அட்டாக்ஸ் இந்த இது கூட மட்டும் லிமிட்டேஷன் கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு சாம்பிள் அட்டாக் நம்ம ஏஎஸ்எம் மாடல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாடல் மூலமாக இந்த அட்டாக்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவாப்ஸ் டாப் டென் டாப் டென் வல்னரபிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அவாப்ஸுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஃபவுண்டேஷன் ஓகே அவங்க வந்து மெயின்லி தி ஒர்க் ஃபார் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி ஓகே ஸோ இவங்க டிக்ளேர் பண்ணுற டாப் டென் வல்னரபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் மிட்டிகேட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து லேயர்ஸ் அவங்க நடக்கிற டீடாஸு இது எல்லாத்தையும் வந்து மிட்டிகேட் பண்ண முடியும் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஆஃப் த பழைய மெத்தட் ஆஃப் அட்டாக்கு பட் ஸ்டில் சில பேர் இன்னும் ஆக்டிவாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ரேண்டமான பாஸ்வேர்ட்ஸை காமன்லி யூஸ்டு பாஸ்வேர்ட்ஸை வந்து திருப்பி திருப்பி திருப்பியும் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸில் போட்டு ட்ரை பண்ணுறது கண்டினியூஸாக நீங்கள் போட்டுகிட்டே இருப்பீங்க இல்லையா இதுதான் வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்கு உங்களுக்கு அதாவது கெஸ்ஸிங்கில் நீங்களாக போகிறது என்னென்ன போட்டிருப்பாங்க இவங்க இவங்க என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்ற மாதிரி கெஸ்ஸிங்ஸில் காமன்லி யூஸ்டு பாஸ்வேர்ட்ஸை நம்ம நிறைய கெஸ்ஸிங் நிறைய ப்ராபபிலிட்டியில் போட்டுகிட்டே கண்டினியூஸாக கீப் ஆன் ட்ரைங் தான் வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்கு வெப் ஸ்கிராப்பிங் அட்டாக்கை மிட்டிகேட் பண்ணலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாட் மிட்டிகேட் பண்ணலாம் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் அட்டாக்ஸை வந்து மிட்டிகேட் பண்ணலாம் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன்ன்றது நத்திங் பட் எஸ்கியூல் கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹேக்கர் வந்து உங்களோட அப்ளிகேஷன் சர்வரை வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் மிட்டிகேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்புறம் மேலே பஃபர் ஸ்பேஸ் இது பண்ணுறது க்ராஸ் ஐஸ் ஸ்கிரிப்டிங் யூஸ் பண்ணி வந்து ஃப்ராடல் அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குது ஃப்ராட் ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குது எல்லாம் மிட்டிகேட் பண்ணிக்க முடியும் அன்ஆத்தரைஸ்டாக சர்வரை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு ஹேக்கர் வந்து ஏதோ ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சர்வரை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அங்கே வந்து அன்ஆத்தரைஸ்டாக ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணி கண்டென்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்த அங்கே வைக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கூட நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டம்ஸ் எய்ம் ஆ இதை நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா அதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் சர்வர் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து அதோட கெப்பாசிட்டி தாண்டி அதிகமான ரெக்வஸ்ட் அதுக்கு கொடுத்து அதோட பர்ஃபார்மன்ஸை டீக்ரேட் பண்ண வைக்கிற மாதிரி அட்டாக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மிட்டிகேட் பண்ணலாம் குக்கீஸ் யூஸ் பண்ணி குக்கீஸை மேனிபுலேட் பண்ணி ஆக்சஸ் எடுக்க எடுக்க ட்ரை பண்ணுறதெல்லாம் மிட்டிகேட் பண்ணிக்க முடியும் ஹிடன் ஃபீல்ட்ஸு அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து ட்ரை பண்ணுறதெல்லாம் மிட்டிகேட் பண்ண முடியும் ஜீரோ டே த்ரெட்ஸ் மிட்டிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜியோ லொக்கேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம எத்தனை பார்த்து தான் ஸோ இது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் தான் இதுக்கு மட்டும் லிமிட்டட்னு கிடையாது இன்னும் நிறைய விஷயம் நம்ம ஏஎஸ்எம்ல பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்காக ஏஎஸ்எம்ன்றது அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி மேனேஜர் இட் மெயின்லி கான்சென்ட்ரேட் ஆன் தி அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி எப்படி அப்ளிகேஷனை செக்யூராக வச்சுக்க முடியும் அப்ளிகேஷன் அட்டாக்ஸ்லேருந்து எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த மாடல் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகுது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாடலில் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு அப் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அட் த சேம் டைம் வந்து அப்ளிகேஷன் அட்டாக்ஸு எல்லா டைப் ஆஃப் அட்டாக்ஸை பற்றியும் டீட்டெயிலாக இன்டெப்த்தாக அட்டாக்ஸை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் நம்ம லேபில் அந்த அட்டாக்லாம் நம்ம வந்து செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் அந்த அட்டாக் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏன்னா அப்படினா தான் நம்ம அந்த அட்டாக்கை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அந்த அட்டாக் எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணுறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதுக்கடுத்து வந்து எஃப்ஐ யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த அட்டாக்ஸ்லாம் மிட்டிகேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றியும் டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம வந்து கற்றுக்க போகிறோம் ஓகே